హాయ్ వివర్స్ వెల్కమ్ టు డిఎంఆర్ స్టడీస్ చాలా రోజుల తర్వాత మళ్ళీ మీ ముందుకు వచ్చాము ఈ రోజు మనం చెప్పుకోబోయే టాపిక్ ఏమిటంటే ప్రై మెథడ్ అంటే మెథడాలజీకి సంబంధించిన ఒక ముఖ్యమైన సమాచారం గురించి మీకు ఈ రోజు చెప్తూ ఉన్నా అనమాట అంటే ఈ రోజు మనం చెప్పుకోబోయే టాపిక్ ఏమిటంటే ఇది ఏపీ మరియు తెలంగాణ సంబంధించి టెట్ మరియు డిఎస్సీ అభ్యర్థులు బాగా ఉపయోగపడుతుంది ఇటీవల కాలంలో టెట్ నోటిఫికేషన్ అనేటువంటిది రావడానికి అవకాశం ఉంటుందని చెప్పి వార్తలు వస్తూ ఉన్నాయి ఆ సందర్భంగా దీని గురించి మనం ఈ రోజు ప్రస్తావించుకుందాం ఖచ్చితంగా దీంట్లో నుంచి పిట్టుబడ్డానికి ఆస్కారం ఉన్న ఏరే ఏమిటంటే ఉత్తమ నిఖష లేదా మంచి నిఖష యొక్క లక్షణాలు అంటే మంచి నిఖష ఒక పరీక్షకు ఉండవలసిన మంచి లక్షణాల గురించి ఏమేమి ఉంటాయో దాని గురించి మనము ఈ రోజు ప్రస్తావించుకుందాం మన ప్రశ్నాపత్రం రూపొందించినప్పుడు ప్రశ్న పెడితే సరిపోదు దానికి మంచి మంచి లక్షణాలు ఉన్నప్పుడు మాత్రమే ఆ ప్రశ్నాపత్రం విజయవంతం అవుతుందనే విషయాన్ని మీరు గమనించాలి మనకి బిట్టు రూపంలో ఇచ్చి ఈ నిక్ష ఏ నిక్ష సంబంధించింది ఏ లక్షణానికి సంబంధించింది అని చెప్పి అడగడానికి అవకాశం ఉంటుందనే ఉద్దేశంతో ఈ నిక్ష లక్షణాల గురించి ఈ రోజు మనము ప్రస్తావించుకున్నాము అయితే ఈ రోజు వెరైటీగా మనం ఏం చేసామా అంటే అంత ముందు మన లెసన్ మాత్రమే చెప్పుకునే వాళ్ళము ఈ రోజు లెసన్ చెప్పుకున్న తర్వాత లాస్ట్ లో మీకు మూడు బిట్లు ఇవ్వడం జరిగింది మూడు బిట్లు ఇవ్వడం జరిగింది ఆ మూడు బిట్లు మీరు ఈ లెసన్ అయిన తర్వాత ఆన్సర్ పెట్టడానికి ప్రయత్నం చేయండి ఓకేనా కామెంట్ రూపంలో కానీ మీరు పొందుపరిచినట్టయితే మీకు ఆటోమేటిక్ గా మీ ఆత్మవిశ్వాసం బలపడడానికి అవకాశం ఉంటుందనే ఉద్దేశంతో ఈ రోజు కొత్త పద్ధతిని ఎంచుకోవడం జరిగిందనే విషయాన్ని మీరు గమనించాలి అయితే మొత్తానికి మనం ఉత్తమ నిక్ష లక్షణాలు ఎలా ఉంటాయో ఒకసారి చూద్దాం ఉత్తమ నిక్ష లక్షణాల్లో మొట్టమొదటిది ఏమిటంటే సప్రమాణత లేదా ప్రామాణికత సప్రమాణత లేదా ప్రామాణికత చాలా ఇంపార్టెంట్ ఉత్తమ నిక్ష లక్షణాల్లో చాలా ముఖ్యమైన లక్షణం ఏమిటంటే సప్రమాణత అనే విషయాన్ని గుర్తుపెట్టుకోవాలా ఏమి లేదు ఇక్కడ ఒకటే కీబోర్డ్ గుర్తుపెట్టుకోండి ఏ అంశమును మూల్యాంకనం చేయాలనుకుంటామో ఆ అంశమును మాత్రమే మూల్యాంకనం చేస్తే అంటే మనం ఏ అంశం అయితే విద్యార్థి నుంచి రావాలనుకుంటామో ఆ అంశమును మాత్రమే మాపనం చేస్తే దాన్ని ఏమంటారంటే సప్రమాణత అంటారు ఓకే నా అర్థం ఏదో మీకు సప్రమాణత లేకుండా ఏ పరీక్ష కూడా విజయవంతం కాదని మాత్రం గుర్తుపెట్టుకోండి ఓకే నా అర్థం ఏందా ఏ అంశమును మూల్యాంకనం చేయడానికి ప్రతిపాదించామో ఆ అంశమునే మూల్యాంకనం చేస్తే దాన్ని ఏమంటారంటే సప్రమాణత అనడానికి అవకాశం ఉంటుందని మాత్రం గుర్తుపెట్టుకోండి ఆ అంశం మూల్యాంకనం చేయలేదనుకోండి సప్రమాణత లోపించినట్టుగా మనం గుర్తుపెట్టుకోవచ్చు అనమాట అయితే చాలా మంది సప్రమాణత అంటే ఏంటో తెలుసుకుంటారు కానీ సప్రమాణతలో కూడా కొన్ని రకాలు ఉంటాయి అనే విషయాన్ని మీరు గమనించాలి ఇప్పుడు పేపర్ ప్రశ్న పత్రం యొక్క కీర్ కూడా మారిపోయింది అంత ముందు డైరెక్ట్ బిట్లు అడిగేవాడు ఇప్పుడు లోపల కూడా అడుగుతున్నా అనే విషయాన్ని మీరు గమనించాలి సప్రమాణత మళ్ళీ ఎన్ని రకాలు అంటే ఐదు రకాలు ఉన్నాయి సప్రమాణత ఎన్ని రకాలు ఉన్నాయి ఐదు రకాలు ఉన్నాయి ఆ ఐదు రకాల మొట్టమొదటి సప్రమాణత ఏమిటంటే ముఖ సప్రమాణత ముఖ సప్రమాణత దీంట్లో ఏమి లే నిఖలో ప్రశ్నలు ఏ పాఠం నుంచి అంటే ఏ పాఠం నిర్వహిస్తామని చెప్తామో ఆ పాఠం నుంచే అడగాల ఓకే నా అర్థం ఏదా ఏ పాఠం నుంచి నిర్వహిస్తామని చెప్తామో ఆ పాఠం నుంచి అడిగితే దాన్ని ఏమంటారంటే ముఖ సప్రమాణత అంటారు ముఖ సప్రమాణత అంటారు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ తీసుకోండి సైకాలజీలో తీసుకున్నట్టయితే మూర్తి మొత్తం అనే పాఠం ఉంది అనుకోండి ఆ మూర్తి మొత్తం అనే పాఠానికి నేను ఎగ్జామ్ పెడతానని చెప్పి అభ్యాసం అనే పాఠానికి సంబంధించిన ప్రశ్నలు కానీ ఇచ్చినట్టయితే ఏమి లోపించినట్టు అక్కడ ముఖ సప్రమాణత అనేటువంటిది లోపించినట్టుగా మనము అవగాహన చేసుకోవచ్చు అర్థం ఏదో మీకు మూర్తి మొత్తం అనే పాఠానికి సంబంధించిన ప్రశ్నలు అడుగుతా ఉన్నప్పుడు మూర్తి మొత్తం పాఠానికి సంబంధించిన ప్రశ్నలు అడిగితే దాన్ని ఏమంటారంటే ముఖ సప్రమాణత అంటారనే విషయాన్ని మీరు తెలుసుకోవాలి అది ముఖ సప్రమాణత ఏం లేదు కీవర్డ్ గుర్తుపెట్టుకుంటే ఆటోమేటిక్ గా బిట్టుకి ఎలిమినేషన్ చేయడానికి అవకాశం ఉంటుంది నెక్స్ట్ విశేష సప్రమాణత విశేష సప్రమాణత అంటే ఏం లే మనకు భారత పట్టిక రూపొందించుకుంటామా అంటే బ్లూ ప్రింట్ కి అనుగుణంగా భారత పట్టిక రూపొందించుకుంటాం అనమాట అంటే ప్రశ్నలు వర్గీకరించుకుంటాం అంటే వ్యాసరూప ప్రశ్నలు ఏమిటి లఘు సమాధాన ప్రశ్నలు ఏమిటి అతి లఘు సమాధాన ప్రశ్నలు ఏమిటి ఇలా విభజించుకుంటూ ఉంటాం ఆ విషయ భారత పట్టిక అనుగుణంగా కానీ మనం కానీ ప్రశ్నాపత్రం రూపొందిస్తే దానికి అనుగుణంగా కానీ ఆ ప్రశ్నాపత్రం రూపొందిస్తే దాన్ని ఏమంటారంటే విషయ సప్రమాణత అంటారు ఏమి విషయ భారత పట్టిక అనుగుణంగా కానీ ప్రశ్నాపత్రం రూపొందిస్తే దాన్ని ఏమంటారంటే విషయ సప్రమాణత అంటారు అలా కాకుండా వ్యాసరూప ప్రశ్న అన్ని అడుగుతామని చెప్పి ఒకే వ్యాసరూప ప్రశ్నలు ఇచ్చామనుకో ఏమి లోపించినట్టు అక్కడ విషయ సప్రమాణత లోపించినట్టుగా మనం అవగాహన చేసుకోవచ్చు ఓకేనా అది విషయ సప్రమాణత ఏ కీవర్డ్ గుర్తుపెట్టుకుంటే మనం బిట్టుకి ఎలిమినేషన్ చేయడానికి అవకాశం ఉంటుంది నెక్స్ట్ కారక లేదా తయారీ సప్రమాణత కారక లేదా తయారీ దీంట్లో ఉంది కారక అని ఏం లే ఇక్కడ మనం రెండు పాఠ్యాంశాల మధ్య రెండు పాఠ్యాంశా
భవిష్యత్ సప్రమాణత భవిష్యత్ సప్రమాణత అంటే అర్థం ఏంటంటే ఈ ఒక నిరీక్ష నిర్వహించినప్పుడు విద్యార్థుల యొక్క భవిష్యత్ సామర్థ్యాలను అంచనా వేయడానికి అవకాశం కల్పిస్తే విద్యార్థి యొక్క భవిష్యత్ కు సంబంధించిన అంశాల గురించి అంచనా వేయడానికి గానీ పరీక్ష నిర్వహిస్తే దాన్ని ఏమంటారంటే భవిష్యత్ సప్రమాణత అంటారని విషయాన్ని మీరు గుర్తు పెట్టుకోలేదు ఏమైనా కీవర్డ్ భవిష్యత్ వస్తే భవిష్యత్ సప్రమాణత లాస్ట్ అండ్ ఫైనల్ కాంకరెంట్ మరియు సామ్య సప్రమాణత కాంకరెంటు లేదా సామ్య సప్రమాణత ఇంత ఇంత ముందు సంబంధం వస్తే మాత్రం కారక సప్రమాణత ఇక్కడ ఏం వస్తుందంటే రెండు అంశాల మధ్య రెండు అంతకంటే ఎక్కువ అంశాల మధ్య భేదం వస్తే భేదంగా అని తెలిపినట్లయితే దాన్ని ఏమంటారంటే కాంకరెంటు లేదా సామ్య సప్రమాణత అంటారు సంబంధంగా తెలిపినట్లయితే దాన్ని కారక లేదా తయారీ సప్రమాణత అంటారనే విషయాన్ని మీరు గమనించాలి ఇలా సప్రమాణత ఎన్ని ఎన్ని రకాలు ఉన్నాయంటే ఐదు రకాలు ఓకేనా ఏ విషయాన్ని అయితే మనం మాపనం చేయాలనుకుంటామో ఆ విషయాన్ని మాత్రమే మాపనం చేస్తే దాన్ని ఏమంటారంటే సప్రమాణత అంటారు ఓకేనా ఇది సప్రమాణత సంబంధించింది రెండోది ఏంటంటే విశ్వసనీయత విశ్వసనీయత ఇక్కడ కీబోర్డ్ ఏమి లేదు ఇక్కడ మీకు విద్యార్థులు గుర్తు పెట్టుకోండి విద్యార్థులు గుర్తు పెట్టుకుంటే ఆటోమేటిక్ గా మనం ఏ ఎగ్జామ్ లో ఏ క్వశ్చన్ అడిగినా కానీ పెట్టచ్చు అంటే ఏమి లేక ఎన్ని సార్లైనా ఎన్ని సార్లైనా విద్యార్థులకు పరీక్ష నిర్వహించినప్పుడు ఒకే ఫలితం రావాలా ఏమి రావాలా అక్కడ ఫలితము అనేటువంటిది ఒకే ఫలితం వస్తే దాన్ని ఏమంటారంటే విశ్వసనీయత అంటారు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ తీసుకోండి మూర్తి మొత్తం అనే పాఠం ఉందనుకోండి సైకాలజీ సంబంధించి ఆ సైకాలజీ సంబంధించి మూర్తి మొత్తం పాఠానికి సంబంధించి లక్షణాల గురించి ఈ రోజు ఎగ్జామ్ పెట్టి నెల తర్వాత మళ్ళీ ఎగ్జామ్ పెట్టినా కానీ ఒకే ఫలితం వస్తే ఎవరు ఇక్కడ కీబోర్డ్ ఎవరు ఇక్కడ విద్యార్థులు అని గుర్తు పెట్టుకోండి ఉపాధ్యాయులు గుర్తు పెట్టుకుంటే వేరేది అయిపోతుంది ఇక్కడ విద్యార్థులకి ఎన్నిసార్లు ఎగ్జామ్ పెట్టినా కానీ ఒకే రకమైన ఫలితం వస్తే దాన్ని ఏమంటారంటే విశ్వసనీయత అంటారు అందుకే రాసని శాస్త్రవేత్త ఏమన్నా అంటే విశ్వసనీయత అంటే నిలకడ అన్నాడు విశ్వసనీయత అంటే నిలకడ అని చెప్పిన వ్యక్తి ఎవరంటే రాస్ అనే వ్యక్తి అని మాత్రం గుర్తు పెట్టుకోండి అందుకే అన్ని లక్షణాల్లో కలిగి చాలా ముఖ్యమైన లక్షణం అనే విషయాన్ని గుర్తు పెట్టుకోవాలా ఈ విశ్వసనీయత ఏం చేస్తుంటే ఒక మాపన యొక్క ఖచ్చితత్వాన్ని గురించి తెలుపుతుంది ఖచ్చితత్వం ఖచ్చితత్వాన్ని గురించి తెలిపేది ఏమిటంటే ఈ విశ్వసనీయత అనే విషయాన్ని గుర్తు పెట్టుకోవాలి అలాగే గణం యొక్క స్థిరత్వాన్ని గురించి కూడా తెలిపేది ఏమిటంటే విశ్వసనీయత అనే విషయాన్ని గుర్తు పెట్టుకోవాలన్నమాట ఓకేనా అయితే విశ్వసనీయత నిర్ధారించడానికి కొన్ని మాపనాలు ఉన్నాయి వాటిని వివరించుకోవాలంటే చాలా టైం పడుతుంది కానీ మనం తక్కువ సమయం చెప్పుకుంటున్నాం కాబట్టి ఆ మాపనాలు ఏంటో ఒకసారి గమనిద్దాం మొట్టమొదటి పరీక్ష పునః పరీక్షా పద్ధతి పరీక్ష మరియు పునః పరీక్ష పద్ధతి ద్వారా మాపనం చేయొచ్చు అలాగే బేసీ మరియు సరి ద్వికరణ పద్ధతి బేసీ మరియు సరి ద్వికరణ పద్ధతి ద్వారా చేసుకోవచ్చు సమాంతర రూప రూప పద్ధతి నెక్స్ట్ కూడా రిచర్డ్సన్ పద్ధతి అని చెప్పి ఈ నాలుగు పద్ధతి ద్వారా విశ్వసనీయతను మాపనం చేయడానికి అవకాశం ఉంటుంది విషయాన్ని మీరు గమనించాలి నెక్స్ట్ లక్ష్యాత్మకత దీనికి అనేక పేర్లు ఉన్నాయి వస్తు నిష్ఠత విషయ నిష్ఠత వస్త్రాశ్రేత అని చెప్పి అనేక పేర్లు ఉన్నాయి దీని అర్థం ఏమిలా ఇక్కడ కీబోర్డు ఎవరంటే ఉపాధ్యాయులు ఓకేనా ఎంత మంది ఉపాధ్యాయులు పరీక్ష పేపర్ దుద్దిన ఒకే ఫలితం కానీ వచ్చినట్లయితే దాన్ని ఏమంటారంటే లక్ష్యాత్మకత అని మాత్రం గుర్తు పెట్టుకోండి ఉపాధ్యాయులు అంటే లక్ష్యాత్మకత విద్యార్థులు అంటే విశ్వసనీయ అని చెప్పి ఒక చిన్న కొండ గుర్తు గుర్తు పెట్టుకోండి ఓకేనా అది ఎంత మంది ఉపాధ్యాయులు పరీక్ష పేపర్ దుద్దినా గాని ఒకే ఫలితం గాని వచ్చినట్టయితే దాన్ని ఏమంటారంటే లక్ష్యాత్మకత అంటారు ఇది ఎప్పుడు అవకాశం ఉంటుంది అంటే బహు లెక్చర్ ప్రశ్నలు ఖాళీ పూరించడం ఇలాంటి క్వశ్చన్ అడిగినప్పుడు ఇలాంటి సాధ్యం అవుతుందని విషయాన్ని మీరు గమనించాలి ఎంత మంది ఉపాధ్యాయులు దుద్దినా విట్ పేపర్ దుద్దితే అందరికి ఒకటే రకమైన ఫలితాలు వస్తాయా రావా ఖచ్చితంగా వస్తాయని విషయాన్ని గుర్తు పెట్టుకోవాలా అది లక్ష్యాత్మకత అనే విషయాన్ని మీరు గుర్తు పెట్టుకోవాలా నెక్స్ట్ విచక్షణ శక్తి లేదా వర్గీకరణ శక్తి దీంట్లో ఏమి లేదు కీవోర్డు ఏదైనా ఒక ఎగ్జామ్ పెట్టినప్పుడు ఎక్కువ సామర్థ్యం గలవారు మధ్య సామర్థ్యం కలవారు చిన్న అంటే తక్కువ సామర్థ్యం గలవారు అని విభజించే సామర్థ్యం ఉండాలా ఓకేనా ఎగ్జామ్ పెట్టినప్పుడు అందరికి వంద వంద మార్కులు వస్తే ఆ క్వశ్చన్ పేపర్ వేస్ట్ అనమాట ఏ సామర్థ్యం ఉండాలా ఎక్కువ సామర్థ్యం వాళ్ళు విభజించాలా సాధారణ సామర్థ్యం వాళ్ళు విభజించాలా తక్కువ సామర్థ్యం వాళ్ళు విభజించాలా అలా వర్గీకరించే సామర్థ్యాన్ని ఏమంటారంటే విచక్షణ శక్తి అంటారు ఖచ్చితంగా నెక్స్ట్ కొండవలసిన లక్షణం ఏమిటంటే ఈ లక్షణం అని మాత్రం గుర్తు పెట్టుకోండి అయితే ఆ విచక్షణ శక్తిని ఏ పద్ధతి ద్వారా అంచనా వేస్తామంటే అంశ విశ్లేషణ ద్వారా అంశ విశ్లేషణ పద్ధతి ద్వారా అంచనా వేస్తాను మాత్రం గుర్తు పెట్టుకోండి ఇక్కడ కారక విశ్లేషణ వేరేది వస్తుంది మళ్ళీ ఇక్కడ అంశ విశ్లేషణ ద్వారా వస్తాయని విషయాన్ని మీరు గమనించండి నెక్స్ట్ సమగ్రత లేదా వ్యాపకత ఏదైనా ఒక ఎగ్జామ్ పెట్టినప్పుడు అన్ని అంశాలు కవర్ అయ్యే విధంగా ఉండాలా చూడండి పరీక్ష నిర్వహించిన
తావు లేకుండా మంచి మంచి క్వశ్చన్ పేపర్ ఉండేటట్లు సమయం పొదుపుగా ఉండేటట్లు ఇలా నిర్వహణ సౌలభ్యం ఉండాలి అలాగే గణనా సౌలభ్యం ఉండాలి అలాగే ఆ క్వశ్చన్ పేపర్ ను వ్యాఖ్యానించే సౌలభ్యం కలిగి ఉండాలి ఇలాంటి ఆచరణాత్మకతను కలిగి ఉండేటట్లు ఖచ్చితంగా క్వశ్చన్ పేపర్ ఉండాలని మాత్రం గుర్తుపెట్టుకోండి ఇప్పుడు వరకు మనం చెప్పుకున్నవన్నీ కూడా ఉత్తమ నిపుణ లక్షణాలు ఖచ్చితంగా పెట్టుబడడానికి అవకాశం ఉన్న టాపిక్ అని మాత్రం గుర్తు పెట్టుకోండి అన్ని మెథలాజీ వాళ్ళకి ఉపయోగపడుతుంది ఓకేనా అయితే ఈ మూడు ఇప్పుడు దాకా ఎన్నారు కదా ఈ మూడు బిట్స్ మీ ఆన్సర్ చేయడానికి ప్రయత్నం చేయండి మొట్టమొదటి ఏంటంటే ఒక విద్యార్థి రాశాడు ఒక ఎగ్జామ్ ఆ సమాధాన పత్రాన్ని మొట్టమొదట నలుగురు ఉపాధ్యాయులు దిద్దితే ఒకే మార్పులు వచ్చాయి నలుగురు ఉపాధ్యాయులు దిద్దితే ఒకటే మార్పులు వచ్చాయి అయితే ఆ ప్రశ్నపత్రానికి ఉన్న లక్షణం ఏమిటి ఆ ప్రశ్నపత్రానికి ఉన్న లక్షణం ఏమిటో మీరు కామెంట్ రూపంలో పొందుపరచండి ఓకేనా నెక్స్ట్ మాపనం చేయదలుసుకున్న విషయము ఆ విషయాన్ని ఏ విషయాన్ని అయితే మాపనం చేయాలనుకుంటామో అదే విషయాన్ని మాపనం చేస్తే అది ఏ లక్షణాన్ని కలిగి ఉంది అదే విషయాన్ని మాపనం చేస్తే ఏ లక్షణాన్ని కలిగి ఉంది అది కూడా కామెంట్ రూపంలో పొందుపరచండి నెక్స్ట్ యాభై మంది విద్యార్థులు ఒక ప్రశ్నపత్రాన్ని దిద్దారు ఓకేనా ఆరు మంది అంటే యాభై మంది విద్యార్థుల యొక్క ప్రశ్నపత్రాలని ఆరు మంది ఉపాధ్యాయులు చేతే దిద్దితే దిద్దారు మొట్టమొదట తర్వాత ఒక నెల తర్వాత మళ్ళీ దిద్దితే వేరు వేరు మార్కులు వచ్చాయి మొట్టమొదటి దిద్దిన మార్కులు కన్నా తర్వాత వేరు వేరు మార్కులు వచ్చాయి అయితే అప్పుడు లోపించింది అనమాట ఆ లోపించిన లక్షణం ఏమిటో ఖచ్చితంగా మీరు కామెంట్ రూపంలో పొందుపరచడానికి ప్రయత్నం చేయండి మిత్రులారా ఖచ్చితంగా చాలా ముఖ్యమైన టాపిక్ ఇంట్లో నుంచి పెట్టుబడడానికి వంద కొంత శాతం అవకాశం ఉందనే విషయాన్ని మీరు గమనించాలి ఓకే మిత్రులారా థ్యాంక్